TX おつりーリコマジックですもう先週6月の終わりに梅雨明けしたんだってねなんかもういつ雨降ったんだろうっていう感じなんだけど先月のつくばエクスプレスカレンダーめくりの時にこれからの梅雨の時期はしっとりとした雰囲気で本を読んだりピアノを弾いたりカフェでまったりしたりみたいなことをお話ししたと思うんだけど全然ねそのタイミングないほど梅雨は終わってしまった。でいきなりこの暑さでしょすごいよねもう40度超えたところもあるってなんか日本大丈夫かなだんだん温度が亜熱帯地域になっていきそうな勢いなんだけど本当に熱中症には気をつけて意識をしないとねこの暑さ結構麻痺しちゃうからそうそうこれおすすめの冷感グッズじゃんこれね、妹ちゃんがくれたの。いや、貸してくれてんのかな<笑>クールリングって言って、最近出たのかな去年はあんまり見かけなかった気がする。妹ちゃんに教えてもらうまで知らなかった。こんなのがあるなんて。これは、中にゲル状になっているものが入ってて、なんていうのかなあ、保冷剤。保冷剤がこのリング状になってるっていう感じ。今は、ちょっと冷やしてたから割と固まって固体になっているんだけどこれをこう首に巻いてこんな感じ少しでも暑さをしのげるグッズです去年は冷感タオルをこう首に巻いてたんだけどこれはねすぐこうやって取り外しできるしカバンにもポーンって入れられるし周りも濡れないしすごいね便利いいね<笑>これ本当に保冷剤と一緒の仕組みになってて冷蔵庫に入れてもいいんだけどねでもエアコンの効いてる割と涼しいところでもこうやって固まったりするあでもこれ私さっき保冷剤ここに置いてたから<笑>冷蔵庫で冷やして出かける時にこうやって巻いて出かけてすっごい暑いから全部これが胴泥になって溶けちゃっても外して。屋内の涼しいところに置いておけばそれなりに固まるから帰る時は少しは冷たくなって涼しく帰れるそんな便利なグッズですこれ妹がねロフトで買ってきてくれたんだけどネットでも売っているはずこれすごいねこの夏人気になるだろうな使いやすいからねそうこの間ナンプルにハマったっていう動画アップしたけど今やってるよもうどうしよう中毒だよ本当に音楽聴きながらナンプレーをね解くのがすごいね幸せでねやめられないこの間妹とお母さんとズニーリゾートのホテルに泊まったんだけどその時にも持ってったからねどんだけ中毒なんだよって感じだよね<笑>さあそれでは毎月恒例のつくばエクスプレスカレンダーめくりをしまーす今日もね TX のキャップをかぶってお送りします6月はこちらでしたね半地下の未来大羅駅付近を走る TX3000 系とてもクールですさあ7月はどんなつくばエクスプレスが登場するのでしょうかめくりますドラララララララララララララララララララすごい爽やか夏って感じだねこれは2000系かな1000系かなのどかー新幹線に乗りたくなるねこういうの見ると<笑>こういう景色はね私がよく行く柏の葉キャンパスまでの間には見られないからあの辺りかな想像つく方もいらっしゃるかもそれでは恒例のクイズこれはどこでしょうかーピッピッピッピッピッピーはいこれ茨城だよねーって思ったあなた残念惜しいですこちら正解は柏田中付近でーすギリギリ千葉県ですねって言っても柏の葉キャンパスと柏田中の間じゃなくって守屋と柏田中の間のはずあのー、あそこら辺常磐道を並行してこう走っていって速いスピードでで利根川を渡って茨城県に突入っていうその辺りだと思うここ結構距離あるんだよね柏田中と守屋の間ってまあ県境だからねこれね私がやらかしたエピソードで流山大鷹の森から柏の葉キャンパスに行きたいと思って乗ったら快速だったの柏の葉 T サイトに行きたかったんだけど快速で柏の葉キャンパス駅をバーって通過してアクアテラスが
下の方に見えて、下ろしてーって感じだったんだけど、そのままどんどん柏田中も通過して、この常磐道と並行するエリアに突入、すごいスピードで走って、どんどん柏田の方から遠のいていくってなって、船が大渡って、守屋に行ってしまったっていう、そういうことがありました。茨城に入ってからっていうか、この辺りから、つくばエクスプレスって感じで本領発揮するから、茨城県内はね、TX はスリルがあるから、また乗ってみたいって思う。普段、柏の葉キャンパスに行ったりとか、そういうね、交通手段じゃない、違う TX なんだよ、この辺は。<笑>また、夏休み暑いと思うけどね、TX の旅をしたいな。つくばエクスプレスでもねつくばから秋葉原まで乗ると新幹線気分を味わえるけれどもねそれでは皆さんまだ暑い日は始まったばかりだけれども熱中症に気をつけて私は最近ねこのスルティーライチをよく飲んでいるよ<笑>水分をとってお過ごしくださいまた今月もよろしくお願いします